హాయ్ వెల్కమ్ టు గోల్డ్ ఆఫ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు ఇవాళ మన రుచి చూడు కార్యక్రమం వీరం గోడలోని అలేఖి గారి ఇంటికి వచ్చేసిందండి మరి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా కమ్మనైనా రుచికరమైన వంటకాలను పరిచయం చేస్తాం కదా మరి ఈ రోజు కూడా రెండు రుచికరమైన వంటకాలను పరిచయం చేయడానికి అలేఖి గారు రెడీగా ఉన్నారు మరి ఆ రుచికరమైన వంటకాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా హాయ్ అలేఖి గారు హాయ్ అండి హౌ ఆర్ యు ఫైన్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు థాంక్యూ సో ఏంటి ఈ రోజు మా ప్రేక్షకులకి ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు వెజ్ పన్నీర్ దోశ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వెజ్ పన్నీర్ పన్నీర్ దోశ శనగపిండి మైదా పిండి ధనియాల పొడి పసుపు కారం సాల్ట్ ఆయిల్ పాలకూర పనీర్ తురుము క్యాబేజీ తురుము టొమాటో తురుము పెప్పర్ పౌడర్ జీరా గరం మసాలా సో ఇది మనకి దోశ కావాల్సిన పదార్థాలు కదా సో దీంట్లో మసాలాలు కలిపేశారు వెజిటబుల్స్ కలిపేశారు పన్నీర్ కలిపేశారు కదా ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం దోశ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముందు ఆ పిండిని మనం తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే ఓకే మనం తయారు చేసుకుందామా ఎప్పుడు తప్పకుండా ఇన్స్టెంట్ దోశ కదా ఇది ఇన్స్టెంట్ దోశ అప్పటికప్పుడు స్నాక్ ఐటెం లా అనమాట అంటే పిండి నానబెట్టుకొని అదేం కాదు ఇన్స్టెంట్ గా అప్పటికప్పుడు ఆ మనకి ఆ స్టఫింగ్ కావాల్సిన అది తయారు చేసే లోపు ఈ దోశది నానిపోతుంది సరిపోతుంది మనకి ఇంకా ఫస్ట్ మనం శనగపిండి వేసుకుందాం ఎంత వేస్తున్నారు క్వాంటిటీ శనగపిండి వన్ కప్ వేస్తే హాఫ్ కప్ మైదా వేయాలన్నమాట వన్ కప్ శనగపిండి హాఫ్ కప్ మైదా దీనిలో మనం కొంచెం ధనియాల పొడి సాల్ట్ దోశలో ధనియాల పొడి మసాలా దోశలో వేస్తారేమో కదా వేస్తారు కదా ఎంత భయం భయంగా వేస్తున్నారండి కొత్తగా పెళ్ళిందా టూ ఇయర్స్ అయింది మ్యారేజ్ అయి ఓకే ఇప్పుడు కారం వేసుకుందాం లైట్గా వేసుకుందాం ఏది వేసినా ఒక్కసారి వేయట్లేదు మూడు మూడు సార్లు వేస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం బాగా మిక్స్ చేసుకొని వాటర్తో దోశల పిండిలా అనమాట మనం కలిపి పెట్టుకోవాలి ఓకే మీకు వాటర్ వినా కొంచెం వాటర్ వేసుకో పన్నీర్ వెజ్ దోశ తయారు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం శనగపిండి ఒక కప్పు తీసుకోవాలి హాఫ్ కప్పు మైదా పిండి తీసుకోవాలండి ఇది ఇన్స్టెంట్ గా తయారు చేసేసుకునే దోశ మామూలుగా దోశ లాగా ముందు రోజు పప్పు నాన పెట్టుకుని రుబ్బుకుని రవ్వ కలుపుకుని అబ్బా ఇంత ప్రాసెస్ అవసరం లేదు మిగిలిన వెజిటబుల్స్ ఏవో ప్రాసెస్ జరిగే లోపల ఈ పిండి నానిపోతుందట కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఈ ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి దానికోసం మనం ఒక కప్పు శనగపిండి హాఫ్ కప్పు మైదా పిండి తీసుకుని దాంట్లోకి సరిపడినంత అందాక మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా ఒక హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి మీరు తినే కారానికి సరిపడే కారం ఉప్పు వేసేసుకుని ఫస్ట్ అవన్నీ బాగా కలిపేయండి కలిపేసిన తర్వాత నీళ్లు పోసుకుని దోశ పిండి ఎలా కలుపుకుంటాం ఆ విధంగా కలిపేయాలి సో తన ఆ పనిలో ఉన్నారు కలుపుతున్నారు చూద్దాం ఓకే కలిపేశారండి అయిపోయిందండి పక్కన పెట్టేసుకుంటామా నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మనం దీని దోశ పైన స్టఫింగ్కి మనం ఫస్ట్ ఒక రెడీ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక బాండీ పెట్టుకుందాం స్టవెన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఫస్ట్ గోల్డ్ ఆఫ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువైనా పర్వాలేదు హెల్దీ ఆయిల్ కదా ఆయిల్ హీట్ ఎక్కే ఆయిల్ హీట్ ఎక్కువ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలి నేను మా హస్బెండ్ మా బ్రదర్ ఉంటాం మా ఇంట్లో ఇక్కడ వెరైటీగా చెప్తారండి మామూలుగా అడిగితే నేను మా హస్బెండ్ మా అత్త మామూలు ఉంటారని చెప్తారు నేను హౌస్ వైఫే మా హస్బెండ్ యాక్సెంచర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీ నేటి ప్లేస్ ఎక్కడ మీ వారి ఎక్కడ 
వైజాగ్ దగ్గర విజయనగరం మాది నేటివ్ ప్లేస్ మా హస్బెండ్ కూడా అదే లేదు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా ఫస్ట్ జైల్ కర్ర వేసుకుందాం జైల్ కర్ర వేగింది కదా ఇప్పుడు మనం క్యాబేజీ తురుము వేసుకుందాం వేగుతున్నప్పుడే మనం టొమాటో వేసుకుందాం ఇవన్నీ కలిపి ఒకేసారి ఫ్రై అయిపోతే సరిపోతుంది మనకి ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి ఇది మా ఆడపడుచు నేర్పించే ఎంతమంది ఆడపడుచులు ఓన్ కాదు మా హస్బెండ్ వాళ్ళ పెద్దమ్మ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ పెద్దమ్మ వాళ్ళ అమ్మాయి ఓన్ ఆడపడుచు లేరా లేరు లేరు మీ వారు ఎంతమంది త్రీ మెంబర్స్ ముగ్గురు మగ పిల్లలే మీరు ఎంతమంది నేను మా బ్రదర్ అంతే సిస్టర్స్ లేరు లేరు ఓకే ఇదన్నీ పాలకూర వేసుకున్నా మీరు స్టడీస్ అంతా విజయనగరంలోనేనా విజయనగరం అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో అయితే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ అట్లా ఉన్నారు మీ ఇంటికి దగ్గర మా ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉన్నారు మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ లోనే కామన్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనమాట తన పేరు కూడా లేకనే సూపర్ అంటే ఇంటి పేరు సర్ నేమ్ సార్ సహా ఈక్వల్ సూపర్ సో ఇంటి అప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్ళాలన్నా ఏమైనా ఇద్దరు కలిపి వెళ్తుంటారా అంత టచ్ లేదా ఫోన్ లలోనే అంటే అంత టచ్ ఉంది కానీ తను ఎక్కువ బట్టి కదా నేను మా సిస్టర్ తో ఎక్కువ వెళ్తుంటాను చికెన్ పకోడీ అదే చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనమాట అది చేస్తాను ఇంకా కరివేపాకు చికెన్ మొగలై చికెన్ అట్లా ఎక్కువ చికెన్ తో చేస్తాం నాకు ఇష్టం నేను చికెన్ తప్ప ఇంకేం తిను ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంది కొంచెం బాగా ఫ్రై అవుతాయి కదా ఇప్పుడు మీరు అలా మూడే సార్లు వేస్తే నేను క్వాంటిటీ ఎలా చెప్పాలండి మన వాళ్ళకి సరిపడినంత వేసుకోండి అంటే సాల్ట్ అది సరిపడినంత వేసుకోవాలి కారం కూడా మనం వన్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు మూడు సార్లు వేయండి నేను వన్ స్పూన్ అని చెప్పాలి ఇవి వేగిపోయినట్టున్నాయి ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుందాం ఇందులో మనం కారం వేసుకోవట్లేదు ఓన్లీ పెప్పర్ ఆల్రెడీ మనం దోశ పిండిలో కారం వేసాం కారం వేసాం నేను చెప్తాను వాళ్ళకి ఏమండి ఆవిడ మూడు సార్లు వేసారు కానీ స్పూన్ ఉన్నారా అంతేనా అంతే అమ్మాయి ఒక స్పూన్ ఉన్నారా పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోండి వేయిపోయింది కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాం లైట్ గా ఇది త్రీ టైమ్స్ వేయండి ఎందుకంటే పెప్పర్ వేసాం కదా మైదా పిండిని శనగ పిండిని కూడా మొత్తం కప్ అంతా వేసేసేదే దాన్ని కూడా చెంచా 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 బాబా బాబా ఎన్ని సార్లు వేసారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలని తిని ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని దోశలా వేసుకుందాం అనమాట దోశ వేసుకున్నాక దానిపైన దీన్ని వేస్తాం ఇప్పుడు దాన్ని దాంట్లో కలపం కలపం దోశ వేసిన తర్వాత దీన్ని వేస్తాం దీనిపైన దోశ పైన ఇది వేస్తాం మనం అయితే షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ 
పెనం వేడెక్కినట్టు ఉందా లైక్ మీరు వేడెక్కింది కదా నాన్ స్టిక్ లు వచ్చేసాక ఈ పద్ధతిని ఎవరు పాటించట్లేదు చాలా రోజులైంది ఇలా చూసి ఆనియన్ తో రాస్తే దోశ బాగా వస్తుంది ఆయిల్ వేయకపోయినా పర్లేదు ఒకవేళ ఆనియన్ లేకపోయినా వంకాయ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం దోశ కాలిన తర్వాత ఈ కర్రీని పెడతామా కొంచెం జస్ట్ వేడేసినాక ఇది పైన పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చేసిన దాన్ని ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకుని కర్రీని అంతా ఈ దోశ పైన వేసేసుకుంటాం నేను ఇంతకు ముందు మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను ఏంటంటే ఈ దోశలోకి కాంబినేషన్ ఏంటి చట్నీ ఏంటి అని అడుగుదాం అనుకుని మీ మాటలో పడిపోయి మర్చిపోయాను సో ఇప్పుడు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే చట్నీ అవసరం చట్నీ అవసరం లేదు సో మంచి కర్రీ టేస్టీ కర్రీ ఇదే కాంబినేషన్ రోల్ లాగా చేసుకుని తినేయచ్చు అని కదా ఇన్స్టెంట్ గా కూడా మనం దోశను వేసుకోవచ్చు కదా దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే కర్రీ ఇంత చేసుకోకూడదు ఈ బౌల్ నిండా చేసుకోవాలి అని ఎందుకంటే ఇంత కర్రీ చేస్తే ఒక్క దోశలోకి వచ్చింది అది కదా ఇప్పుడు ఏంటి రోల్ చేసుకోవాలా ఫైనల్ గా పన్నీర్ వెజ్ దోశ రెడీ అండి ఇన్స్టెంట్ గా తయారు చేసేసుకోవచ్చు వెరీ హెల్దీ కూడా దీనికోసం మళ్ళీ మనం సపరేట్ గా కర్రీ లైక్ చట్నీ అవన్నీ ఏవి రెడీ చేసుకోకర్లేదు ఎందుకంటే దీని లోపలే మనం చక్కగా సరిపడినంత ఆవిడ చాలా ఎక్కువగా కర్రీ ఫిల్ చేశారు సో కొడుకుని తినేవి రోల్ లాగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మేబీ రోల్ కి కష్టం అనుకుంటా ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు ఇలా ఇలా చక్కగా దాన్ని నంచుకుంటూ తినేయచ్చు వెరీ హెల్దీ అండి సో తప్పకుండా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి రుచి చూడండి మరి చంద్రకళ గారు ఈ రోజు మీరు మా వ్యూస్ కి ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు ఓకే గుజరాతీ స్నాక్ ఐటమ్ మేతి బాల్స్ అని మేతి బాల్స్ అది చేయబోతుంది మీరు కర్ణాటక ప్రపరంగా